太太来了，快醒醒！母亲，为了那个红雨，在闹绝食？不是，我只是不舒服。丈夫要纳妾。当太太的，她怎么可能舒服呢？你呀，为什么就不肯给允堂服个软呢？母亲，允堂决定的事情，除非他自己想明白，不然谁劝也是劝不动的。是劝不动，还是不肯劝？我心知肚明。你的心里。是不是还想着周家那个男人？我这儿有一封信，你敢念给我听吗？容吗？太太，玉婉。我隐身出极为安全，请不必牵挂我。廷琛，母亲，这封信怎么会到您的手上？是有人匿名寄给我的，要我管束你的行为，否则就将这封信公布出去。一旦公开了，无疑是给老爷脸上一记耳光。我是绝对不会允许你破坏杜家的门风。不管这封信是真是假，无论如何，请母亲要相信我。我真的是清白的。我要是不相信你的清白，我还能容你？我是想把你骂醒。现在那狐狸精都濒临城下了，你还面对着海棠花掉酸泪，怎么那么没出息呢？母亲，我多愁善感，不是为了红玉。别跟我狡辩，问题不是红玉，或是那个周廷琛。从现在开始。你要操心那个爱上了野花的丈夫，而不是其他任何人。您的咖啡，谢谢。听说这是杜允堂的女人。可惜一直进不了杜家门。嗨，我要是有这么甜蜜的小女人，就是把原配休回娘家，那也值了呀。是他，就是他。啊！哎呀，这谁呀、啊？这么凶，真是！听说你是勾引杜家二少爷的狐狸精，我来替我女儿教训你。就是玉婉姐姐的母亲吗？请你放尊重一些。谁是你姐姐呀？你是乘着小娇进了杜家门，还是给我女儿同玉婉端过茶？啊！我女儿没有你这么个不要脸的妹妹。红玉，尊称您一声童夫人。我听说童夫人出身高贵，可你怎么能平白无故的打人呢？我打你，我还是轻的。你好好认清自己的身份。不要再纠缠我家姑爷，童夫人。我不怕挨打，也不怕受辱。爱一个人没有错，这与身份和地位、出身、背景无关。我爱杜云堂，哪怕没有您家童小姐那种高贵出身，我也一样有资格说爱的。你，你，你居然胡闹！没见过你这么不要脸的。天底下没结婚的男人多的是，你有资格对他们每个人去说爱。杜家的姨娘，你一辈子也别想去想
。对不起，佟夫人，我可以不要任何名分，但我绝对不会放弃对杜允堂的爱。你，你简直是恬不知耻，不可理喻！你，我，我等着老天爷给你报应，让来劈死你！你这个狐狸精！苏西，我们走。呸！走。看看。真是可怜的，多好的女人！哎，我要是多尔少爷，家有河东氏，也会爱上这样的女人。是啊，这下倒显得比那原配妻子更有尊严。就是。哎，小姐，因为你，我们咖啡馆被弄得一塌糊涂，需要赔偿。可是。这不是我造成的，但是，是因为你招来的。这样的话，就把这个留下来赔给你们。李少爷够有兴致的呀，嗯。金夫人，你也出手不凡。听说，林宝珠接到了周廷琛写给佟玉婉的信，之后勃然大怒。你说这周廷琛现在正诈死埋名的，他怎么可能跟佟玉婉联系？一定是有人模仿了他的笔记，伪造了这封信。这一招够高的呀，金夫人，彼此彼此。我针对的是男人的弱点。是啊，每个男人都有弱点，特别是他们都自信狂妄到认为，总有一个女人被他们飞蛾扑火、浪漫致死。你觉得杜永堂会不会上钩？当然会了。你没看到这里的男人，都为他着迷吗？何况是极度自恋的杜允堂呢？是吗？我怎么一点都不心动？因为你根本就没有心。